हेलो फ्रेंड्स ओलकाम टू माई चैनल ड्रीम्स ओ प्लानिंग आजकल भिडियोते त्रिपुरार टैट वन और टैट टू सिलेबास सीडिपिर पार्ट थे जो मक टेस्ट सीरीज चलते तो आज के मक टेस्ट नम्बर फोर हमारे गत भिडियोगल तो तीन टी मक टेस्ट कमप्लीट कर तो सेगल तुम्हारा प्ले लिस्ट पे जा तो आजकल भिडियोते थिरीज अफ इंटेलिजेंस अर्थात जो बुद्धि जो विभिन्न तत्वगुल रही है तो से खान टोटी फाइव एम सी किऊ हमें सल्व करब ठीक है टोन्टी फाइव टी एम सी किऊ रही है तुम्हारा सम्पूर्ण भिडियो के देखे और देखो तुम्हारे टोन्टी फाइव एम सी किऊर मध्य कतगुलो स्कोर करते तो फार्ष्ट जो कोश्चन टी रही है फ्रेम अब माइंड बैटी कार लेखा थनडाइक गिलफोर्ट गार्डनार नान दिस तो फ्रेम अब माइंड ये बोटी लिखे गार्डनार अपशन नम्बर सी हो अन्सार ठीक है नेक्स्ट इंटेलिजेंस शब्दी को शब्द एस लैटिन शब्द ग्रीक शब्द फरासी शब्द को नये तो इंटेलिजेंस शब्द एस लैटिन शब्द इंटेलिजियार इंटेलिजेंट थे मरा तुम्हारे कन्सेप्ट भिडियोर मध्य सेगल पे जा तरपर देख बुद्धि कतगुली परस्पर निरपेक्ष स्वाधीन मान प्राथमिक मानसिक उपादान द्वारा गठित ए उक्ति कार थनडाइक गिलफोर्ट गार्डनार थार्सटोन तो ये आंसार कि है तो ये आंसार है थार्सटोन अपशन नम्बर डी है अन्सार थार्सटोर मध्य बुद्धि हलो कतगुलू परस्पर निरपेक्ष स्वाधीन मानुष प्राथमिक मानसिक उपादान द्वारा गठित ठीक है बुद्धि शब्दी प्रथम के प्रयोग करें स्पेयरमैन गलटन गिलफोर्ट को नये तो बुद्धि शब्दी प्रथम जिन प्रयोग करें तर नाम कि तर नाम हलो गलटन अपशन नम्बर बी मैं रखबे ये गलटन के क्यों फादर अफ इजेनिक्स बला है ठीक है एगुल तुम्हारा देखे ने थ्री डी मडल एर प्रवक्ता के देखा गया थनडाइक आ गिलफोर्ट ना कि गार्डनार थार्सटोन देखो थ्री डी जे मडल ये आर बोला इटार एक नाम आमन इटार एक नाम हल एसओ आई मडल एस ओ आई मडल अथवा यहाँ के स्ट्राक्चार अफ इंटेलिजेंस बोला है एस ओ आई मडल मैं एस अर्थ स्ट्राक्चार ओ अर्थ से अफ आई फर इंटेलिजेंट इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट इंटेलिजेंट ना इंटेलेक्ट तर ये बला है आर बुद्धि त्रिमिक तत्व अर्थात थ्री डायमेंश डायमेंशनल मडल ठीक है तो यटर प्रवक्ता हलन गिलफोर्ट अपशन नम्बर बी हो अन्सार तुम्हारा जो बुद्धि जो विभिन्न तत्वगुल रही है थिरीगुल तुम सबग देखे ने थिरी एगुल प्ले लिस्टे पे जा साधारण मानसिक क्षमता एक बहु बोथ एन बी तो साधारण मानसिक क्षमता कि एक ना अनेकगुलो ये अन्सार है एक अर्थात साधारण मानसिक क्षमता एक था अपशन नम्बर ए हो अन्सार चार्लस पियरमैन को देश के मनोविज्ञानी छेंकान राशियान सुइस को नये तो चार्लस पियरमैन को देश के मनोविज्ञानी छें स्पेयरमैन छें अपन नम्बर डी हो अन्सार तीन ब्रिटेन मनोविज्ञानी ठीक है चार्लस पियरमैन तरफ देख इलेक्ट्रिक थिरी नामे परिचित दि उपादान तत्व एस ओ आई मडल ग्रुप फैक्टर थिरि नान अब दिस तो इलेक्ट्रिक थिरी नाम परिचित हल दि उपादान तत्व अपशन नम्बर ए टू फैक्टर थिरि ठीक है मैं रखे तरफ देख द नेचार अफ इंटेलिजेंस नामक ग्रंथटी कब प्रकाशित है तो ये देखो अपशन नम्बर ए आ 
1904 খ্রিস্টাব্দে 1920 1924 1910 তো দ্য নেচার অফ ইন্টেলিজেন্স অপশন নাম্বার সি তারপর দেখো কে ফ্যাক্টর অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে বুদ্ধির তত্ত্ব উপস্থাপন করেন স্পিয়ারম্যান থাস্টন গার্ডনার গিলফোর্ড তো এখানে आंसर হবে গিলফোর্ড তিনি ফ্যাক্টর অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে বুদ্ধির তত্ত্ব উপস্থাপন করেন হ্যাঁ যেমন দেখো তোমরা 4 into 5 into 5 বা এমন করে দিনে বিভিন্ন যে ফ্যাক্টর গুলো তুমি বিশ্লেষণ করেছিলেন তো সেগুলো তোমরা দেখে নেবে ভিডিও কনসেপ্টের ভিডিওর মধ্যে সেগুলো দেওয়া আছে যেমন ছিল 5 into 4 into 6 120 এমন করে তিনি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এইভাবে তিনি যে ফ্যাক্টর গুলো বর্ণনা করেছিলেন ঠিক আছে তো এটা গিলফোর্ড হবে রূপান্তর বা ট্রান্সফরমেশন গিলফোর্ডের তত্ত্বের কোন মাত্রায় রয়েছে প্রতিক্রিয়াগত মাত্রা প্রক্রিয়াগত মাত্রা তারপর আছে দেখো ফলাফলগত মাত্রা বিষয়বস্তুগত মাত্রা তোমরা দেখতে পাবে যে গিলফোর্ড যে তত্ত্বটা রয়েছে তো তিনি তিনটি মাত্রা কথা বলেছিলেন একটা ছিল বুদ্ধি যে তিনটি মাত্রা একটা ছিল প্রক্রিয়াগত মাত্রা তারপর ছিল বিষয়বস্তুগত মাত্রা তারপরে ছিল ফলাফলগত মাত্রা তো এখানে বলা হয়েছে যে রূপান্তর বা ট্রান্সফরমেশন এটি কোন মাত্রায় রয়েছে তো তিনি প্রত্যেকটা মাত্রায় কতগুলো বিষয়ের কথা বলেছিলেন তো এমনভাবে তার যে ট্রান্সফরমেশন বা রূপান্তর এটি রয়েছে ফলাফলগত মাত্রার মধ্যে রয়েছে ঠিক আছে এটা মনে রাখবে অর্থাৎ উৎপাদনগত মাত্র বলা হয় ফলাফলগত মাত্রাকে ঠিক আছে অপশন নাম্বার বি হবে অ্যান্সার এটার প্রোডাক্ট ডাইমেনশন এটা মনে রাখবে তারপর দেখো কোন প্রকার বুদ্ধির দ্বারা ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে ইন্টার পার্সোনাল ইন্ট্রা পার্সোনাল বুদ্ধি বডিলি কাইন্থেটিক্স নান অফ দিস তো এখানে কোনটি হবে এটা হলো গার্ডনার যে থিওরি রয়েছে তো তার যে বুদ্ধি বিভিন্ন বুদ্ধির কথা বলেছিলেন তো সেখান থেকে কোশ্চেনে নেওয়া হয়েছে তো টুয়েলভ নাম্বার কোশ্চেনের আনসার হবে ইন্ট্রা পার্সোনাল বুদ্ধি অপশন নাম্বার বি দেখো ইন্ট্রা পার্সোনাল বুদ্ধি মানে হলো মানে এই যে বুদ্ধি এ ধরনের বুদ্ধি যাদের মধ্যে রয়েছে তারা নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন ঠিক আছে ইন্টারপার্সোনাল বুদ্ধি যাদের মধ্যে রয়েছে যেমন যারা যোগী পুরুষ বা সাধক তারা নিজেদের যে ক্ষমতা সম্পর্কে তারা অবহিত হতে পারেন আর ইন্টারপার্সোনাল বুদ্ধি যাদের মধ্যে রয়েছে তো তারা অন্যের হ্যাঁ মানে অপরের মন বা তাদের যে আচার আচরণ বা মানসিক অবস্থা তো সেগুলো বুঝতে পারে যেমন যারা যেমন মনে করো শিক্ষক বা মনোচিকিৎসক বা রাজনীতিবিদ তারা কিন্তু অন্য যে তার সামনে যারা রয়েছে বা অন্যের যে তাদের মনের অপরের মনকে তারা বুঝতে পারে বা তাদের যে মানসিক অবস্থা কী বা শারীরিক বাসা তো সেগুলো তারা বুঝতে পারে সহজে তো এখানে আনসার হবে অপশন নাম্বার বি হবে ইন্টারপার্সোনাল যেহেতু বলা হয়েছে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে ঠিক আছে তারপরে দেখো বুদ্ধির কোন তত্ত্বটি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্পিয়ারম্যানের দ্বি প্রধান তত্ত্ব গিলফোর্ডের ত্রিমাত্রিক তত্ত্ব গার্ডনারের বহুবিধ উপাদান তত্ত্ব থার্স্টনের তত্ত্ব তার কোনটি হবে তো এখানে আনসার হবে গার্ডনারের বহুবিধ উপাদান তত্ত্ব অপশন নাম্বার সি হবে অ্যান্সার এটি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ রয়েছে বুদ্ধির কোন মৌলিক উপাদানটি থার্স্টনের বুদ্ধির তত্ত্বে নেই এখানে যে বিভিন্ন মৌলিক উপাদানগুলো দেওয়া আছে কোনটি থার্স্টনের তত্ত্বে নেই যুক্তি নির্ণয়ের উপাদান প্রত্যক্ষণগত উপাদান স্থানিক উপাদান তো থার্স্টনের যে বুদ্ধির যে মৌলিক উপাদান ছিল ষাটটি তোমরা দেখে নেবে এই ষাটটির মধ্যে এটি কোনটি এখানে নেই বলেছে 
তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি থার্স্টনের যে সাতটি মৌলিক উপাদান ছিল তো সেগুলো আমাদের সবাই আশা করি জানি যেমন তার প্রথম যে উপাদানটা ছিল ভাষাগত উপাদান ভার্বাল ফ্যাক্টর তারপরে যেমন ছিল তার স্থানিক উপাদান সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাদান স্মৃতিগত উপাদান শব্দগত প্রত্যক্ষণগত যুক্তি নির্ণয়ের উপাদান তো এখানে রয়েছে যুক্তি নির্ণয়ের উপাদান প্রত্যক্ষণগত উপাদান স্থানিক উপাদান তাহলে তিনোটা কিন্তু থার্স্টনের যে মৌলিক উপাদানগুলো রয়েছে সাতটি তার মধ্যে রয়েছে তাহলে এখানে আনসার হবে অপশান নাম্বার ডি হবে আনসার কোনোটি নয় অর্থাৎ সবগুলোই আছে ফিফটিন নাম্বার কোশ্চেন বুদ্ধি কতগুলো পরস্পর নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রাথমিক মানসিক উপাদান দ্বারা গঠিত উক্তিটিকার থন্ডাইকের স্পিয়ারম্যানের থার্স্টনের গার্ডনারের তো এখানে ফিফটিন নাম্বার কোশ্চেন হবে গার্ডনারের বুদ্ধি কতগুলো পরস্পর নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রাথমিক মানসিক উপাদান দ্বারা গঠিত ঠিক আছে অপশন নাম্বার ডি হবে অ্যান্সার বুদ্ধি হল বিমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা অ্যাবিলিটি টু ক্যারি অ্যাবস্ট্রাক থিঙ্কিং উক্তিটিকার টার্মেন গিলফোর্ডের থার্স্টনের কোনোটি নয় তো এটি যেহেতু বলা হয়েছে বুদ্ধি হলো বিমূর্ত চিন্তন চিন্তা করার ক্ষমতা তো এটি হলো টার্মেনের অপশন নাম্বার এ হবে অ্যান্সারটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা উক্তি ঠিক আছে তারপরে দেখো শিক্ষার্থীদের একটি কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করেছেন কে দি উপাদান তত্ত্বে না এস ও আই মডেলে পি এম এ তত্ত্বে নাকি বহু উপাদান তত্ত্বে মানে কোনখানে শিক্ষার্থীকে একটি কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করছে তো এখানে আমরা দেখেছিলাম যে এস ও আই অর্থাৎ স্ট্রাকচার অফ ইন্টেলেক্ট যে মডেলটি রয়েছে থ্রি ডাইমেনশনাল মডেল গিল ফোরে তো সেখানে কিন্তু শিক্ষার্থীকে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করা হয়েছে ঠিক আছে দ্বি উপাদান তত্ত্বটি হলো স্পিয়ারম্যানের আর পি এম এ প্রাইমারি মেন্টাল অ্যাবিলিটি যেটা তো এটি হলো এটি হলো থার্স্টনের তো এটি মরাবে তারপরে দেখো প্রথমে গার্ডনার তার বহুমুখী বুদ্ধি তত্ত্বে কয় রকমের বুদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন গার্ডনার কিন্তু প্রথমে তার বহুমুখী বুদ্ধি তত্ত্বে কিন্তু সাত প্রকার বুদ্ধির কথা বলেছিলেন ঠিক আছে সাতটি পরবর্তী সময় তিনি একটি বুদ্ধিকে যোগ করেছিলেন তো তারপরে তার বুদ্ধির যে তত্ত্বে আট প্রকার মানে যে বুদ্ধির কথা উল্লেখ করেছিলেন যখন সে একটি যেমন প্রাকৃতিক বুদ্ধি যেটা ছিল তো সেটাকে সে পরবর্তী সময়ে এখানে ইনক্লুড করেছিলেন ঠিক আছে গিলফুট তার বুদ্ধি তত্ত্বে কয়টি বুদ্ধির উপাদানের কথা বলেছিলেন গিলফুট ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ান হান্ড্রেড এইটি টু হান্ড্রেড তো এখানে আনসার হবে অপশান নাম্বার সি ওয়ান হান্ড্রেড এইটিটি ঠিক আছে সি হবে অ্যান্সার তারপরে দেখো গার্ডনারের প্রাথমিকভাবে সাতটি বুদ্ধিমত্তা তৈরি করেন গার্ডনার নিচের কোনটি তাদের মধ্যে একটি নয় এখানে দেখো সাতটি যে গার্ডনার প্রথমত ষাটটি বুদ্ধিমত্তার কথা বলেছিলেন তো এখানে কোনটি নয় প্রাকৃতিক বুদ্ধি যুক্তি গাণিতিক বুদ্ধি ভাষা বিদ্যাগত বুদ্ধি তাহলে এখানে আনসার কোনটি হবে টোয়েন্টি নাম্বার আনসার দেখো সে কিন্তু বলেছে প্রাথমিকভাবে প্রথম দিকে হ্যাঁ তো এখানে প্রাকৃতিক বুদ্ধিটা কিন্তু প্রথমে তিনি বলেননি বা প্রথমে তিনি এটা কিন্তু উল্লেখ করেননি সে কিন্তু শেষে কিন্তু প্রাকৃতিক বুদ্ধিটা অ্যাড করেছিলেন তাহলে এখানে আনসার হবে অপশান নাম্বার এ কারণ এটি কিন্তু সে পরবর্তী সময়ে এটিকে যুক্ত করেছিলেন তারপর দেখো একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা হিসাবে আপনি নিচের কোন আচরণটি শ্রেণীকক্ষে অবলম্বন করবেন দেখো এটা পারো কি না নরমপন্থী চরমপন্থী গণতান্ত্রিক সৌরতান্ত্রিক এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বা ইজি কোশ্চেন আনসার এটা হবে গণতান্ত্রিক কারণ সেখানে আমরা সকল শিক্ষার্থীকে সমযোগে দেখব সবাইকে আমরা সমান সুযোগ সুবিধা দেব তো এখানে আনসার হবে অপশান নাম্বার সি হবে আমরা গণতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করব বুদ্ধির গ্রুপ ফ্যাক্টর তত্ত্বের প্রবক্তাকে থার্স্টোন থন্ডাইক গিলফোর্ড নানাব দেশ তো বুদ্ধির গ্রুপ ফ্যাক্টর তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন থার্স্টোন অপশান নাম্বার এ ঠিক আছে মরাকবে তারপর দেখো বুদ্ধির পি এম এ প্রাইমারি মেন্টাল অ্যাবিলিটি তত্ত্বের প্রবক্তাকে থার্স্টোন থন্ডাইক গিলফোর্ড নানাব দেশ 
তো এর অ্যান্সার হবে থার্স্টন দেখো যদি পরীক্ষাটা আসে যেমন যেটা বলেছিলাম প্রাইমারি মেন্টাল অ্যাবিলিটি এটা যে যে তত্ত্বটা আর যে গ্রুপ ফ্যাক্টর যে থিওরি দোনোটা একই কিন্তু মনে রাখবে দোনোটাই কিন্তু থার্স্টন একটাই তত্ত্ব এটাকে আরেকটা নাম দেওয়া হয়েছে মাল্টিপেল ইন্টেলিজেন্স তত্ত্বের প্রবক্তাকে থার্স্টন থন্ডাই গিলফোর্ড গার্ডনার দেখো মাল্টিপেল ইন্টেলিজেন্স বলেছে এখানে বহুমুখী বুদ্ধি তত্ত্ব যেটা তো সেটা গার্ডনারের ঠিক আছে অপশান নাম্বার ডি হবে অ্যান্সার মনে রাখবে বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য অর্জন করাই বুদ্ধি উক্তিটিকার উইড্র টার্মেন থার্স্টোন নান অফ দিস তো এটা অ্যান্সার হবে উইড্র অপশান নাম্বার এ হবে অ্যান্সার তোমরা এখানে যে থিওরিগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা যে যেমন থার্স্টোন থন্ডাইক স্কিনার স্পিয়ারম্যান গিলফোর্ড বা স্টানবার্গ তো সেগুলোর যে থিওরিটা কোনটি কার এবং এই যে থিওরি অর্থাৎ যে থার্স্টোন বা তারা যে মনোবিদগুলো তারা কোনটি মানে কোন দেশের মনোবিদ এগুলো কিন্তু তোমরা ভালো করে মনে রাখবে ঠিক আছে তো আজকে এটি ভিডিওটি এতটুকুই তোমাদের কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আর কনসেপ্টের কনসেপ্টের ভিডিওগুলো তোমরা দেখে নেবে প্লে লিস্টে পেয়ে যাবে ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ